गाइज सो आर टू डेज टॉपिक इज ड्रेसलर सिंड्रोम सो मेडिकल स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन एंड टूडे वी विल स्टार्ट अ पी ओ एम टॉपिक दैट इज़ अ ड्रेसलर सिंड्रोम सो वट इज़ अ ड्रेसलर सिंड्रोम इट इज ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द कवरिंग दैट इज़ अ सैक अराउंड द हार्ट दैट इज़ अ पेरिकार्डियम सो इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम इज कॉल्ड अ पेरिकार्डाइटिस सो ड्रेसलर सिंड्रोम इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द सैक सराउंडिंग द हार्ट दैट इज अ पेरिकार्डाइटिस ठीक है सो वेन एवर देर इज अ इन्फ्लामेशन इन द हार्ट वी विल कॉल इट एज अ पेरिकार्डाइटिस इट इज बिलीव्ड टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्डिंग टू द डैमेज टू हार्ट टिश्यू और डैमेज टू द सैक अराउंड द हार्ट दैट इज़ अ पेरिकार्डियम सो वेन एवर देर इज सम इन्फेक्शन और देर इज सम इंजरी देर इज सम ट्रामा सो आर इम्यून सिस्टम रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द डैमेज टू द हार्ट एंड विच कॉज इज द इन्फ्लामेशन और अ डैमेज टू द सैक अराउंड द हार्ट दैट इज़ अ पेरिकार्डियम द डैमेज कैन रिजल्ट फ्रॉम द हार्ट अटैक सो वेन एवर देर इज अ हार्ट अटैक देर इज डेफिनेटली अ डैमेज टू द टिश्यूज और अ सर्जरी और अ ट्रामेटिक इंजरी कॉज इज द डैमेज टू द सैक ऑफ द हार्ट दीज आर द रीजन्स सो इन दिस द सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन फील्स लाइक हार्ट अटैक सो पेशेंट मे फील लाइक दैट ही इज और शी इज हैविंग अ हार्ट अटैक बट देर इज अ चेस्ट पेन दिस टू द ड्रेसलर सिंड्रोम इट इज ऑल्सो नोन एज अ पोस्ट माओकार्डियल इन्फाक्शन सिंड्रोम इट मे अकर आफ्टर द माओकार्डियल इन्फाक्शन सो वी कैन ऑल्सो नोन ए कॉल्ड इट एज अ पोस्ट माओकार्डियल इन्फाक्शन सिंड्रोम इट इज ऑल्सो नोन एज अ पोस्ट ट्रामेटिक पेरिकार्डाइटिस आफ्टर ट्रामा इफ देयर इज अ इन्फ्लामेशन इन द पेरिकार्डियम वी विल कॉल्ड इट एज अ पोस्ट ट्रामेटिक पेरिकार्डाइटिस इट इज ऑल्सो नोन एज अ पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम इफ पर्सन में सफर फ्रॉम द कार्डिक इंजरी इट मे ऑल्सो कॉज सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम एंड अनदर नेम इज पोस्ट पेरिकार्डियोटमी सिंड्रोम ओके सो देर आर सम सिम्टम्स सिम्टम्स आर लाइकली टू अपीयर वीक्स टू मंथ्स आफ्टर अ हार्ट अटैक सर्जरी और अ इंजरी टू द चेस्ट सो दीज आर द मेन रीजन्स सो वाई ड्रेसलर सिंड्रोम अकर्स इट्स अ हार्ट अटैक सर्जरी और एनी इंजरी टू द चेस्ट ओके सो पेशेंट में फील चेस्ट पेन और फीवर सो वट आर द कॉज इज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द ड्रेसलर सिंड्रोम इज कॉज बाय द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू द हार्ट डैमेज वेन एवर देर इज अ डैमेज टू आर बॉडी आवर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्डेड सो इफ देर इज अ हार्ट डैमेज ड्यू टू द अबव रीजन्स आर इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स and the body reacts to the injured tissue by sending immune cells and proteins that is the antibodies to clean up and repair the affected area okay so this response causes the inflammation in the pericardium so whenever immune cells and proteins will be there to repair the affected area there is a inflammation in the pericardium it may also occur after the certain heart surgeries or procedure so whenever there is a work on heart there is a surgery there is a trauma after a myocardial infarction there may be a dressler syndrome complications the immune system reaction that causes dressler syndrome may also lead to fluid collection in the tissues surrounding the lungs so whenever there is a immune system reaction around the heart in a dressler syndrome there may causes the fluid collection in the tissue surrounding the lungs lungs may also involved that is when there is a fluid collection in the lungs we will call it as a pleural effusion so it can cause more serious complication except to the pleural effusion there may be a another complications first one is cardiac tamponade what is a cardiac tamponade inflammation of the pericardium can cause fluid to build up in the sac that is a pericardial effusion so around the heart if there is a fluid collection we will known in as a pericardial effusion so dressler syndrome also causes causes cardiac tamponade this fluid put pressure on the heart forcing it to work harder and reducing its ability to pump blood efficiently so this is our heart okay and uh, this is a pericardium
if there is a fluid collection is there and there is a inflammation so our heart need to pump strongly work harder okay and the ability of the blood pumping is reduced okay next is constructive pericarditis what is constructive pericarditis reoccurring or the chronic inflammation if again and again there is a some inflammation or the chronic inflammation we can say can cause the pericardium to become thick or the scarred the pericardium become thick and scarred the scarring can reduce the heart ability to pump blood so in this uh topic we when can see that if there is a injury to the heart around the heart dressler syndrome may happen so prevention by taking anti inflammatory medications before heart surgery might help prevent dressler syndrome so this is the only solution if we can if a surgeon can give anti inflammatory medications before the heart surgery is the chances of the dressler syndrome may reduce so this is all about the dressler syndrome thank you